大林普在过去三十年，然后因为十大建设被围在工业区里面，可是他们还有一片海，就是他们还有一面是靠近海边的，是让他他们可以去那边散散步。可是后来因为高雄推动南新计划以后，他决定用中钢的石那个炉渣去填海造路完以后。然后招入完以后，然后再继续卖给财团使用。然后，如果大家有看到海报的话，他们的海啊是呈现就是很漂亮的蓝色，然后它是一种乳乳乳白和蓝色混在一起。然后它其实就是因为那个炉渣融在海水里面，它要先围海完以后丢炉渣，然后炉渣丢完以后海就会变这个颜色，就是碱性的水。然后我会选这一张是，它它虽然很漂亮，可是它其实就是是污染。对，因为当时就是有登上那个苹果日报的头条，然后我们就是私底下有就是送去检验，就是它其实它的那个碱性是就是超过标准的。那个我们高雄市南区的文化炉的那个底那个废炉，然后废炉。所以它其实之前我们也是这样的，透过它那个也是那个超出那个环保可以选的那个标准的，对。可他们还是就比气状的蛮甜，嗯，而且也上新闻，但是就还是早，没办法，因为他们就是被围在工业区里面，所以他们的消息其实跟外面是断绝关系的，然后。很少外面的人会知道，就是有大林湖的地方。连我是高雄人，可是我也是上大学以后才知道，原来我的高就是我住的高雄，有这样子的地方。然后它很特别，是你必须走工业区，就是很长你。你如果要去那边，你必须骑很长一段，就是旁边都是烟囱的路，然后才会到这个村庄。而且其实刚刚就是房主他讲的一段话，就是让我也觉得很感动，就差一点就要哭了。就是其实就是在地人，就是我们在那边就是生活着，然后看就是想要跟工厂对抗，可是你又不停的看着工厂，就是不停的在壮大的，可是你却很像无能为力，你就心里就会觉得说很感慨，可是又不知道。有什么方法去对抗它，或是怎样？呃，我是民国七十五年出生的，所以刚刚就在有介绍过，在我们大林埔是在民国六十几年，呃，十大建设开始的时候，中钢、中油、台电那些就开始进驻，开始征收土地，是从是从台电先开始有电力、有动力之后，再发展到那个中钢和中油。就这样一步一步的在带动其他周边工业的发展。那一刚开始，当然政府会对我们当地的人民说，呃，因为我因为我出生的时候就已经是工厂林立了，所以我个人并没有一些就是比较特别的感受，因为我出生的时候就都是都是林立工厂。那在我的生长过程当中。也是在近几年才比较有感受到说，工厂有在渐渐扩张。因为在我小的时候，甚至在国小的阶段、国中的阶段，读到十大建设的时候，自己还会觉得很骄傲，说哇，在我家的附近竟然，呃，好像就是拥有很多，就哇，好像很荣耀的样子，竟然有台电哎、欸，然后。中钢、中油啊，什么都有哎、欸，就好像可以，就是好像有一种牺牲自己，然后可以来荣耀的那个台湾的那种感觉。然后，直到后来，就是就是长大之后有接触到一些事情，然后可能也是因为想法的改变吧，因为以前。我觉得这跟个人的人生经历比较有关系，因为以前我在大，我虽然说居住在大林埔，但是我比较少接触到大林埔的环境，就是我都待在家里比较多。因为我从国小的时候，呃，我国小在大林埔念书，然后基本上我们大林埔就真的像是一个，虽然说是在高雄市
然后。但是它就是整个是被工业区包围。那我们要到一个就是邻近比较热闹的地方，它叫做小港。那其实小港它离高雄市的市区也还是有一段距离。那可是从大林埔到小港，就是一个次级的比较热闹的地方，就已经大概要呃十到二十分钟的车程了。那从小港再到高雄市的市中心的话，又再要二十分钟的车程。所以我从国小毕业的时候，我就选择到了小港去就读国中。那等到我高中的时候，我就到高雄市的市中心去就读高中，所以基本上在我的成长阶段，我是脱离大理埔的。那直到我呃读完大学之后，工作了一阵子，然后又再回到大理埔的这一段期间，也就是这几年，然后认识了就是这一些朋友，然后才渐渐感受到说。自己的生活环境怎么会这么的不堪？为什么他们？呃，我忘了讲一个很重要转折点，就是我们的邻居红毛港，他们终于被迁村了。这个迁村案是台湾历史上最大的迁村案，我不确定是不是唯一的迁村案，但是他。延宕了三十几年，其实我一直以来都很很喜欢那个地方。它从民国也是六十呃几，应该呃，反正他们争执了很久。他们从民国六十大概六十年代就开始进建，然后进建了之后，他们就不能再做任何的更动。可是他们也是不断的抗争，到最后还是无力可回天。然后。我们也很害怕我们会走入那样的地步，可是更惨的是，我们甚至连迁村也没有办法，我们只能就这样被鲸吞残食。然后我不知道我们以前过去在就居住在大理埔人的想法是什么，可能大家是有。一些短视经历或是怎样吗？因为从来没有一个人想到说，因为像工厂呃设置在住宅区附近的话，通常都会给我们一些回馈金。像后进他们最近对中油的抗争，呃，据说会在一百零五年的时候迁移，就是因为他们在。二十年前还是十五年前，坚决的就不要领那些回馈金，然后很坚持的去做他们认为应该要为他们健康做的事情。但是我们当地的人就是并没有这样做，然后就就越来越糟，越来越糟，以至于到现在，你说我们可以做到什么？其实我也不知道，可我们可以做到什么，但是。我们还是想要努力的，就是让大家知道这个决定。因为那时候我在念书的时候，就像刚刚熊猫讲的，因为他也是高雄人，然后他呃，我记得我应该是去年跟他认识的，然后他就跟我说，他也是呃这几年才知道会有这个地方，然后我跟他说没什么，有很多住在小港的人都不知道有大理这个地方，更何况他是住在。高雄市的其他地方的，对，就是大概就是这样子，然后你们可以啊，好，那可以，我还是可以去。<笑>